சமீபத்தில் கொரோனாவுடன் சேர்ந்து உலகத்தை அச்சத்தில் ஆழ்த்திய மற்றொரு விஷயம் மாயன்களின் கேலண்டர் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி உலகம் அழியப் போகிறது என்று மாயன்களின் கேலண்டர் கூறியதால் இது பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது அது நடக்காமல் போனதால் மாயன்களின் கேலண்டரை சமூக வலைத்தளங்களில் பலரும் கலாய்த்து தள்ளினர் ஆனால் மாயன்களின் நாகரிகத்தையும் கணிப்பையும் அவ்வளவு எளிதில் புறக்கணித்துவிட முடியாது மாயன்கள் மத்திய அமெரிக்காவில் வசித்த ஒரு பண்டைய நாகரிகம் இது மிகவும் புதிரான மற்றும் சிக்கலான வரலாற்றை கொண்டுள்ளது ஒரு பண்டைய நாகரிகத்தை பொறுத்தவரை அவர்கள் மிகவும் மேம்பட்ட கலாச்சாரத்தை கொண்டிருந்தனர் மற்றும் தங்களது சொந்த எழுதப்பட்ட மொழி கட்டிடக்கலை கணிதம் மற்றும் வானியல் முறையை உருவாக்கியுள்ளனர் இந்த மாபெரும் பண்டைய நாகரிகத்தின் வீழ்ச்சிக்கான காரணம் இன்னும் ஒரு மர்மமாகவே உள்ளது மாயன்களின் நாகரிகம் பற்றி தெரியாத சில அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களை இந்த காணொலியில் பார்க்கலாம் மாயன் கேலண்டர் மாயன்கள் அநேகமாக அபோகாலிப்ஸின் கணிப்புக்கு மிகவும் பிரபலமானவர்கள் மாயன் நீண்ட எண்ணிக்கையிலான கேலண்டர் உலகின் முடிவை பற்றிய கட்டுக்கதைகளுக்கு வழிவகுத்தது கேலண்டர் உண்மையில் என்னவென்றால் ஒரு புதிய யுகம் தொடங்குகிறது என்பதுதான் அர்த்தம் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு ஒரு புதிய ஆண்டு தொடங்குகிறது அல்லவா அது போன்று உலகம் முடிவுக்கு வருகிறது என்று அர்த்தமல்ல அதுதான் மாயன்களின் கேலண்டரின் யோசனை சிலர் அதன் பொருளை தவறாக நினைத்து இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் உலகம் முடிவடையும் என்ற நம்பிக்கைக்கு வழிவகுத்தது தட்டையான நெற்றிகள் பண்டைய மாயன்களுக்கும் இன்றைய மக்களைப் போலவே அழகில் அதிக ஆர்வம் செலுத்தினர் இருப்பினும் அழகு பற்றிய அவர்களின் பார்வை வித்தியாசமானதாக இருந்தது மாயன்கள் வித்தியாசமாக இருப்பதை விரும்பினர் அவர்கள் நீண்ட தலைகளுடன் இருப்பதை விரும்பினார்கள் எனவே குழந்தைகளின் தலை மென்மையாக இருக்கும் போதே அவர்களின் தலை மீது பலகைகளை அழுத்துவார்கள் தலையின் பின்புறம் மற்றும் முன்னால் ஒரு ஜோடி பலகைகள் கட்டப்பட்டன இது ஒரு தட்டையான நெற்றியை உருவாக்க செய்யப்பட்டது மற்றும் மிக சிறிய வயதிலேயே செய்யப்பட்டது இந்த செய்முறை உயர் வர்த்தகத்தினரிடையே மிகவும் பொதுவானதாக இருந்தது இதன் விளைவாக அவர்கள் நீண்ட சாய்வான நெற்றிகளை கொண்டிருந்தார்கள் மாறு கண் பார்வை மற்றொரு விருப்பமான அம்சம் நிரந்தரமாக குறுக்கு பார்வை கொண்டது அவர்கள் குழந்தைகளின் கண்களை சிறு வயது முதலே குறுக்கு வெட்டு பார்வையாக மாற்ற முயல்வார்கள் இதனால் அவர்கள் நிரந்தரமாக கடக்கப்படுவார்கள் புதிதாக பிறந்த குழந்தையின் கண்களுக்கு முன்னால் பொருள்களை தொங்க விடுவதன் மூலம் இது செய்யப்பட்டது மாறு கண் பார்வை தோற்றம் பெண்களுக்கு அழகாக கருதப்பட்டது நீளமான மூக்கு மாயன்களை பொறுத்தவரை பெரிய மற்றும் நீளமான மூக்கு இருப்பது கவர்ச்சிகரமானதாக இருந்தது சிலர் களிமண்கள் மூலம் நீளமான மூக்கை ஒட்டி கொண்டனர் இதன் மூலம் தான் கவர்ச்சியாக இருப்பதாக அவர்கள் எண்ணினார்கள் மாயன்களின் இரத்தன பற்கள் தங்களின் புன்னகையை பிரகாசமாக்க விரும்பிய மாயன்களுக்கு அவர்களின் பல் மருத்துவத்தில் சிறந்த தீர்வுகள் இருந்தன அவர்கள் விலை மதிப்பற்ற இரத்தன கற்களை தங்கள் பற்களில் பொருத்தி கொண்டனர் எல்லா வகுப்பினருக்கும் இரத்தன கற் பற்கள் இருப்பது நாகரிகமாக இருந்தது இருப்பினும் இந்த செயல்முறையை பெறுவது சிரிப்பதை போல எளிதானதாக இல்லை பற்களில் கையால் துளையிடப்பட்டு அந்த துளையில் இரத்தன கற்கள் பொருத்தப்பட்டது அதன் பின் இயற்கை பசை அதை மூடிவிடும் பண்டைய மாயன்களுக்கு நவீன மயக்க மருந்து அல்லது வலி நிவாரணி மருந்துகள் நன்மை கிடைக்கவில்லை மனித உயர் உயிர் தியாகம் மாயன்கள் மனித தியாகங்களை செய்தார்கள் என்பது பிரபலமான உண்மை மத அல்லது மருத்துவ காரணிகளுக்காக செய்யப்படும் மத உயிர் மனித உயிர்கள் பலியிடப்படுகின்றன பலியிடும் சடங்குகளுக்கு பல முறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன அவற்றின் மிகவும் பொதுவானது தலையில் அடிப்பது மற்றும் இதயத்தை அகற்றுவது கொல்லப்பட போகிறவர் உடலில் நீல நிறத்தில் வரையப்படும் அதன் பின் அதன் பின்னர் இதயம் துடிக்கும் போதே அதை அகற்றப்படும் பலி கொடுக்கும் சடங்கு பலி கொடுக்க அவரின் ஆடைகள் முதலில் அவிழ்க்கப்படும் பின்னர் அவர் மீது ஒரு தலைக்கவசம் போடப்படும் பின்னர் பாதிக்கப்பட்டவர் ஒரு குவிந்த கல்லில் கட்டப்படுவார் அது அவரது மார்பை மேல் நோக்கி தள்ளும் ஒரு பூசாரி அந்த சடங்கை செய்வார் அவர் பாதிக்கப்பட்ட மார்பகங்களை இடது மார்பகங்களுக்கு கீழே வெட்டி துடிக்கும் இதயத்தை வெளியே இழுப்பார் பின்னர் பூசாரி தனது சடங்கு உடையை அகற்றிவிட்டு பலியிடப்பட்ட நபரின் தோளில் தன்னை அலங்கரிப்பார் பின்னர் அவர் மறுபிறவியை குறிக்கும் ஒரு சடங்கு நடனத்தை நிகழ்த்துவார் தியாகம் செய்யப்பட்ட நபர் குறிப்பாக தைரியமான போர் வீரராக இருந்தால் அவர் பார்வையாளர்களால் உண்ணப்படும் பகுதியாக வெட்டப்படுவார் ஒரு உயிரினத்தின் தியாகம் மாயன் தேவங்களுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த இரத்த பிரசாதமாக கருதப்பட்டது மேலும் இரத்தம் அவர்களுக்கு ஊட்டச்சத்தின் சக்தி வாய்ந்த ஆதாரமாக இருந்தது ஒரு எதிரி ராஜாவை தியாகம் செய்வது மிகவும் மதிப்புமிக்க பிரசாதமாகும் வலி நிவாரணிகள் 
மக்கள் தங்கள் மத சடங்குகளில் தவறாமல் போதை மருந்துகளை பயன்படுத்தினர் இது பிரம்மைகளை தூண்டும் மருந்து இந்த மருந்துகள் சடங்குகளுக்கு மட்டுமல்லாமல் பல அன்றாட வாழ்க்கையில் வழி நிவாரணியாக பயன்படுத்தப்பட்டன குழந்தைகளின் பெயர்கள் மாயன் காலண்டரில் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் சிறுவர்களுக்கும் சிறுமிகளுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பெயர் இருந்தது பெற்றோர் இந்த நடைமுறையை பின்பற் பின்பற்ற வேண்டியிருந்தது குழந்தைகள் பிறந்த நாளின் அடிப்படையில் பெயரிடப்பட்டது மாயன்கள் முற்றிலுமாக அழியவில்லை பெரும்பாலான மக்கள் இன்னும் அறியாத விஷயம் என்னவென்றால் மாயன்கள் முற்றிலுமாக அழிந்து விடவில்லை மாயன்கள் இன்னும் தங்கள் சொந்த பிராந்தியங்களில் வாழ்கிறார்கள் அவர்களில் சிலர் நவீன கலாச்சாரங்களை பின்பற்ற தொடங்கியுள்ளனர் அவர்களின் பெரும்பாலானோர் இன்னும் தங்கள் பண்டைய மரபுகளை தொடங்குகின்றனர் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்